കറുമുറ കുറിക്കാൻ മക്രൂണി കൊണ്ട് ഒരു സ്നാക്സ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മക്രൂണി എടുക്കുക പിന്നെ സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് കുറച്ചുപ്പ് കുറച്ച് ഓയില് എന്നിവ ചേർത്ത് വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളപ്പിക്കുക തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മക്രൂണിനെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെന്ത നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കി അതിലെ വെള്ളം മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് ഊറ്റി കൊടുക്കുക ശേഷം കുറച്ച് നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിനെ കൊണ്ട് ഈ മക്രൂണി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക അതിൽ പശ പശപ്പ് മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും അര കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ പൊടിയിൽ നമ്മുടെ മക്രൂണി അങ്ങോട്ട് പരട്ടിയെടുക്കുക ഏകദേശം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കുക എണ്ണ അങ്ങോട്ട് ചൂടായ നമ്മുടെ മക്രൂണി അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞൊന്ന് തോന്നിയ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്രൂണി അങ്ങനെ കോരിയെടുക്കുക മക്രൂണി മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് കുറച്ച് കരുവേപ്പില ഈ തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് മൊരിച്ചങ്ങ് എടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പൂട്ട് ഈ സാധനം മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സാധനം പുളിയാണ് ക്രിസ്പിയാണ് എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ബത്തൊക്കെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഇനി തണ്ണി മത്തെന്നോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നെങ്കിൽ അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇട്ടതിനു ശേഷം കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും നല്ല തണുത്ത പാലും ഒഴിച്ച് കുടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റിന്റെ താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യോ കെ എഫ് സി അൽബേക്കിലെ ബ്രോസ്റ്റ് അങ്ങനെ പല ജാതി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഈ നാഷ്ബില്ലെ ഹോട്ട് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണ് തൈര് കുരുമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പ് മുളക് പൊടി എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ അതിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടയും പൊട്ടിച്ച് പാറാട്ടോ എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് എന്തോ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാല് മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തായിട്ടു മൈദ മുളക് പൊടി ഉപ്പ് വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പൗഡറും കാതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ അതിൽ നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്യുക ഈ മാരിനേറ്റഡ് ചിക്കന് ഈ മാരിനേ വീണ്ടും അതിൽ ആ എന്താ പറയുക മാരിനേഷൻ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഹോട്ട് സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെ ചില്ലി സോസ് ചില്ലി പൗഡർ ഓയിൽ ഹണി ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യാം എത്രത്തോളം മുളക് പൊടി എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക വെച്ചാൽ ഈ സൗണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഫ്രൈനെസ്സും നോക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഈ സോസിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാഷ്പിലെ ഹോട്ട് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ റെഡി സൂപ്പർ ഹോട്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെറിയ വട്ടത്തിൽ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ ഷേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴം മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ നാനൂറ്റമ്പത് മില്ലി ലീറ്റർ പാലാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ അതിൽ പകുതി ഫ്രോസൺ മിൽക്കാണ് എന്നിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഹാഫ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മളിതിൽ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഹണി ആഡ് ചെയ്യാം ഐസ്ക്രീം പിന്നെ എനിക്കൊരു വീക്ക്നെസ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ സ്കൂപ്പ് ഓഫ് ഐസ്ക്രീം അതില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ദൻ നമുക്ക് ആ ബാക്കിയുള്ള തണുത്ത പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓഫ് പീനട്ട് ബട്ടർ ആണ് ഒന്നുകൂടി ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജാറിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പീനട്ട് ബനാന ഷേക്ക് ഇനി അതൊരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം മേലെ ഹണി വെച്ച് ചെറിയൊരു പ്രഹസനം ട്രൈ ചെയ്തതാ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് ബൂസ് പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തിക്കറാവും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിഡലൻ മട്ടൺ പെപ്പർ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ കടച്ചിടാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇത്രയും പെപ്പർ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുത്തിയരിഞ്ഞ സവാള ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വഴച്ചിടുക സവാളയിൽ നിന്ന് വേണ്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും നിങ്ങളത്തിൽ അരിഞ്ഞ മുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തക്കാളി കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വഴച്ചിടുക എന്നിട്ട് ഒരു ലിറ്റിൽ ഹാക്സിന്റെ കവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടി ലിറ്റിൽ ഹാക്
കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ബൂസ്റ്റോ ഏലക്കയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ചക്കക്കുരു മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ഷേക്ക് റെഡിയായി ഒരു മൈൽഡ് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഷേക്കിന് വീട്ടിൽ ചക്കക്കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് മലപ്പുറത്തുകാരുടെ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഏറ്റവും മിസ് ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രോസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും ഉത്തരം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് സ്റ്റാറിന്റെ ബ്രോസ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് വെറും ഒമ്പത് മിനിറ്റിലെ ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ ലഷ് ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിലെ ചിക്കൻ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ബ്രോസ് പൗഡർ കോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെക്കണം നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ബ്രോസ്റ്റ് റെഡി നോർമലി ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ ഇൻസ്റ്റന്റ് പൗഡറിൽ അതൊന്നും വേണ്ട ക്രിസ്പി ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം പൊട്ടാറ്റ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം പിന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് ചുടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം തണുത്ത ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്നുകൂടെ ക്രിസ്പി ആക്കി എടുക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ള നാരങ്ങനീര ഉപ്പ് മിക്സിയുടെ പൊടിക്കുന്ന ചാറിൽ പയ്യെ പയ്യെ കറക്കിയെടുക്കണം ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട ശേഷം പയ്യെ പയ്യെ വീണ്ടും കറക്കിയെടുക്കുക എണ്ണ ശേഷം വീണ്ടും പതുക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കി വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇതേപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഏതൊരാൾക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ബ്രോസും മയണൈസും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും കഴിക്കാം ഒരു പണിയില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ട്രെൻഡിംഗ് ആയി ഡെൽഗോണ കോഫി വന്നത് എന്തായാലും ഒരു കൈ നോക്കാന്ന് ഞാനും കരുതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡെൽഗോണ കോഫി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സെയിം പ്രപ്പോർഷനിൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് കോഫി പൗഡറും ഷുഗറും ഹോട്ട് വാട്ടറും എടുക്കുക ഞാൻ എല്ലാം രണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്നിട്ടിത് നല്ലതായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ബീറ്ററിന് യൂസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പൂണിന് യൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ എത്തുന്നത് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് പൊലിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആഡ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചൂടാക്കിയ പാലോ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത പാലോ ഒഴിക്കാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് തണുത്ത പാലാണ് ആ പാലിലേക്ക് ഇത് പതിയെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രയും ചെയ്താൽ സംഭവം റെഡി എനിക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് ന